Saba. Saba Etienne. Saba Shelley. Met Lifne Srava Hameshanim. On est là, Cartioto. Rakmit Monot. At Monazot. Soya le Bachedor. מאז שאני זוכר והשנה רציתי להכיר אותו יותר טוב אז הלכתי לסבתא שלי ושאלתי אותה איך בעצם זה התחיל היום זה כבר סיפור של לפני 61 שנים. זה המון זמן. אבל אני בפירוש יכולה לחזור בקלות לאותה תקופה. ואז יורד עליי איזה מין שקט של uh, כמו מים בנחל, שרואים את האבנים. מלמטה, וזה זורם בשקט ולא מהר, ונורא נעים. מצד שני, זה 61 שנים, ויש לי מרחק וחיים שלמים. הוא כבר 25 שנה לא נמצא, ואני עוד פה, ואני בת 84. ואז אני חושבת באופן לוגי על כל מיני דברים של אותה תקופה רחוקה, ואני רואה... שהרגש הוא שהכתיב הכל. היגיון, הייתי אומרת, אפילו נעלם. לא היה היגיון. אני עבדתי בשגרירות שלנו בבריסל, זה היה בשנת 57 עד 59. ולקראת סוף השירות שלי, שהיה פרק חשוב מאוד בחיי, הגיע לשגרירות סופר בלגי שכתב מחזה, הוא ביקש עזרה להראות לתיאטרון פלמי צעיר מה זה הורה. משהו אפילו קצת הזוי, אני, אני רואה את זה היום כשאני רואה את התמונה, אבל רצוי, רצוי. שני הצדדים היו מאוד מעוניינים. אני הופעתי מטעם שגרירות של ארץ זרה בת תשע שנים אז, עם כמה סטודנטים ישראלים שלמדו על רפואה בבריסל, עם טוב מרים וחלילית ורגליים צעירות, ולימדנו אותם, הם למדו בקלות, שחקנים לומדים מאוד בקלות. ראיתי את סבא אתיין, אתיין דבל, איך הוא מנצח על קבוצת אנשים. לפעמים מבוגרים ממנו, מתוך uh, הבנה עמוקה של המחזה, של הדמויות, uh, בעצם של החיים. כי הוא אמר, בצדק אני חושבת, שהתיאטרון הוא שיקוף של החיים. אנחנו מסתכלים על תיאטרון ורואים את עצמנו. ואז באתי להצגת הבכורה עם השגריר וכל צוות השגרירות, כי זה היה עניין של כל השגרירות בעצם. ואחר כך נפגשנו לבדנו, לא כל כך הרבה, מפני שהוא היה עם התיאטרון שלו בנסיעות, זה היה תיאטרון שנדד, ואני הייתי מאוד עסוקה בשגרירות גם, אבל בשבתות אני הייתי חופשית והוא גם. ואז הלכתי ברגל, שמרתי שבת, מהמקום שגרתי בו עד קרוב לגרם פלאס בבריסל, וכיוון שאמרתי שאני לא יכולה לאכול בשר, לא יכולה, הוא בישל בשבילי, ומצאתי לא רק בן אדם שהיה לי מעניין, אלא גם בן אדם שהפריך את מה שאימא שלי אמרה לי, שאני לעולם לא אמצא חתן, כי אני לא רוצה ללמוד לבשל. 
אז הכל הסתדר. ומזה התפתח הסיפור שלנו, לאט לאט, לא בסערה גדולה, בוודאי לא מצידי, ונורא חבל שסבא אתיין לא פה לספר את הצד שלו, כי אני את הצד שלו לא שמעתי, הוא לא, הוא לא סיפר לי מה הוא הרגיש באותו רגע, אנחנו פשוט... לאט, לאט, לאט התקרבנו וראינו שאנחנו כל כך מתאימים אחד לשני. והתפתחה בינינו ידידות, ואני מראש הבהרתי שזה לא יכול להיות דבר אחר, מפני שאני יהודייה והוא לא יהודי, אבל היה קשר שמהר מאוד הפך לעמוק, עמוק, עמוק. אני ראיתי שאין טעם שנמשיך, כי אני הייתי משוכנעת שאני לא יכולה להתחתן. עם האיש הנפלא הזה, וביקשתי אפילו ממשרד החוץ שיחזירו אותי ארצה, מוקדם מלפ... מלפי החוזה, כי לא רציתי להכביד על שנינו. וכאשר הוא הציע שאולי בכל זאת נתחתן, אני אמרתי, זה לצערי הרב לא יכול לבוא בחשבון. Il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ביולי 59' עזבתי, כי המצב היה כזה שבאמת, אם אני לא רוצה להתחתן איתו, מה... וזאת הייתה פרידה מאוד 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 עצובה, מאוד עצובה. ומפה התחילה תקופה שאני חיפשתי חתן יהודי. ורק אחרי חמש שנים אני הבנתי שאני לא אמצא אף פעם משהו כל כך מתאים לי, כמו סבא אתיין, והוא בכל זאת חיכה לי כל השנים האלה. אמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, למה אני מחכה? מצאתי את האיש שאיתו אני רוצה לחיות ורק איתו, ועד היום אני מצטערת על הזמן האבוד הזה. כמה חבל. אבל... לא הייתי מסוגלת, מה לעשות? לא הייתי מסוגלת. הוא הגיע ארצה ב-63, ינואר. אחרי שלי הייתה תקופת אה, היסוסים ולבטים וקשיים אה, גדולים מאוד עם ההורים שלי, בעיקר עם אמי. כי אני החלטתי כבר שזה הבן אדם שאיתו אני אחיה טוב. לא רוצה לחפש יותר, והוא עוד היה מוכן, הוא חיכה. אבל אמי מאוד מאוד התנגדה. שנים אחר כך אמרו לי החברות שלה, שכשאמרתי לה שהחלטתי וזהו, לא זו בלבד שהיא אמרה לי, לא תעלי על קברי, אלא שהיא רצתה להתאבד. בחלוף השנים אני מבינה שהייתה לה סיבה עמוקה מאוד, אולי, אולי לא מודעת, להתנגד כל כך לנישואים שלי, מפני שהיא הרגישה קצת אשמה. אני חושבת שאין קצת אשמה, הרגישה אשמה. 
על שעזבה את האימא שלה, סבתא שלה ואחיה באירופה כשאנחנו עזבנו. ואלה אה, נעלמו בעשן באושוויץ. היא כל כך נצמדה לזיכרון שלהם ולאמונה שלהם באלוהים. הייתה משפחה אדוקה, והיא רצתה בכל הכוח להמשיך בזכרם. והנה אני עושה צעד שנראה לה נורא, למרות שסבא הסכים להתגייר, הסכים לעבור ברית מילה. זה לא פשוט. והיום אני... כבר מזמן בעצם סלחתי לה, אבל היא גרמה לי הרבה סבל שהיה בעיניי סבל מיותר לה ולי, אבל היא סבלה, אני סבלתי, וזאת הייתה המציאות. בהתחלה זה היה ממש פיצוץ, סבתא אלזה ממש התנגדה לזה שאימא שלי תתחתן עם אבא שלי. ובכל זאת היה כבר 30 פלוס כשהוא הגיע לארץ, והוא עזב את החיים שלו שם לגמרי. היא לא... היא לא העריכה את זה בכלל. מה שהיה לה קשה, זה שבכלל אני מתחתנת עם מישהו לא יהודי, וזה שהוא מתגייר לא עשה עליה שום רושם. זה היה לי נורא קשה. אבל הייתי בטוחה בעצמי מאוד. מי שכן היה נחמד זה היה בעלה השני, סבא בן ציון, והוא התאהב בעצם בסבא אתיין, מפני שהוא ראה בו... את הרוח ואת ההתלהבות, והוא אהב נורא לבוא לחזרות בהבימה. הוא ישב שם וראה איך הוא מסדר את העולם. הבמה זה עולם. והוא מאוד התלהב מזה. והוא זה שאחר כך, כשאבא שלך, הגיורא שלנו, נולד, הוא זה שהיה סנדק, והוא איכשהו חימם קצת את אימא שלי, אבל היא לא הייתה, עד הסוף היא לא הייתה מאוד מרוצה. מהנישואים האלה, וגם לא אחי אלעזר, שהיה בצד של אימא שלי. הייתי בודדה בהחלטה נועזת ומאושרת. הוא נולד ב-1931 בחלק הפלמי של בלגיה. היא זה גם עיר קטנה, עיר שהייתה אז ידועה בעיקר בזכות ייצור הנעליים. הוא הלך לבית ספר של הכמרים, כי ההורים שלו היו קתולים דתיים מאוד, והוא לא אהב את זה בכלל. אבל היה לו מזל שבתיכון... כשהוא התחיל שהוא חייב להתנתק מכל העולם הזה שלא היה לרוחו, זה היה כשהוא היה בן 16-17, היה כומר אחד שהבין לליבו, והוא שכנע את ההורים לתת לו את האפשרות לעזוב את הבית, ובעיקר היה בית ספר לתיאטרון, ששם הוא נסע, והוא היה כוכב הכיתה, והתקבל אחר כך לאקדמיה. Ja. 
גם באקדמיה הוא היה התלמיד המצטיין, והציעו לו להיכנס לתיאטרון הממלכתי מיד בתפקיד ראשי, והוא אמר לו לא, תודה, והוא רצה להקים תיאטרון משלו וללכת בדרך משל עצמו. וכבר בשם שהוא נתן לתיאטרון היה משהו, איזה סמל תרבותי פלמי שאנחנו לא יכולים להכיר. הוא קרא לו בשם... ולאמסה סחרטונל. סחרטונל זה תיאטרון, ובלאמסה זה פלמי, אבל המילה לתיאטרון היא קצת עתיקה. סחרטונל, כבר לא אמרו באותה תקופה, אמרו רק טונל, שעד היום אתה יכול, טונל זה תיאטרון. אבל הוא התחבר למסורת ולתרבות, וקרא לו ולאמסה, ברור, סחרטונל. והתיאטרון הזה שם לו למטרה לא לשחק בעיר הגדולה, אלא להיות תיאטרון נייד, תיאטרון עממי. סבא בא לביקור בקיץ 62, ואז החלטנו סופית, כן? ואז גם הצגתי אותו בפני אנשי הבימה כבמאי, והוא מאוד הרשים אותם, הוא היה איש צעיר. בין שלושים ושתיים, שלושים ואחת אפילו, וכולם בהבימה היו זקנים. אבל הוא מאוד הרשים, והוא הצליח מאוד, ורק אחר כך, כשהבינו שהוא נשאר, היו לו בעיות לקבל עבודה. אבל בהתחלה הוא התקבל כבמאי זר, גאון, תורן, צעיר, מבטיח, כל השבחים. בתיאטרון? הוא תמיד חשב על כל הפרטים, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא היה במאי, אבל הוא גם היה תאורן, והוא גם היה אחראי על התלבושות, ועל, זאת אומרת, הוא, כשהוא חשב על מחזה, הוא חשב על, על זה מכל האספקטים, איפה, איפה, לא רק איפה יעמוד כל שחקן ומה הוא יגיד ו, ואיך הוא יגיד את זה, אלא גם מה הוא ילבש ומאיזה בד זה יהיה עשוי, ואיזה תאורה תהיה עליו, ואיזה מסך יהיה, ומה תהיה התפאורה. כלומר, ממש תמיד היה לו רעיונות. אצל נובל זה לא היה מישהו שיושב, מישהו שחוזר למבנה ש... שכבר מוכן. כל הצגה שהוא עשה זה היה ליצור עולם חדש לגמרי. ומישהו שממש כמו אכפתקן כזה, שמישהו לבן שולח בכביש שאף אחד לא, לא לקח. וזהו, אם היה פה בישראל מין מקום כזה של מחקר, קצת מחקר, ברור שאתה מדבר על כוכב, כוכב, כי... כי, כי, כי ה, ה... כל מה שהוא היה עושה זה לבנות שיטה אחרת לגמרי. עצם סבא אתיין ביסס את העבודה התיאטרונית שלו בתל אביב, אבל כעבור איזה זמן זה נפסק, לא הייתה לו יותר עבודה, והוא קיבל הזמנה לירושלים להקים תיאטרון סטודנטים באוניברסיטה העברית. הוא לא אור ועצמות. בוקר שאחרי האורגי המהלך על שתיים. ראה את העיניים האחורות, את הידיים המתנדדות. רגע, רגע, אחור... רגע, 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 אני, אני חושב, תראה, ברגע שזה קורה, שהוא לקחת את היד שלך, אה, צריך להגיב לזה, אתה מבין? זה מצחוק. זה יפה מאוד, עכשיו שכחנו משהו, שצריך לבנות את המרחק, ועל הבמה אפשר באמת לעשות את זה, ואתם צריכים כמו גוף לעשות את זה ביחד, אולי עוד פעם לעין כרם עברנו ב-67. זאת הייתה פריבילגיה של אומנים, וזה בזכות סבא אתיין שהיה אומן. אז טדי קולק היה ראש העיר, והוא רצה לעשות מעין כרם כבר אומנים. דבר שלא מצא חן בינינו, אבל שיהיה לנו בית מצא חן בינינו. תמורת הלוואה של סכום פעוט, אפשרות לגור בבתים שהיו נטושים והיו ברובם חורבות. 
ויכולנו לחפש לנו, ליוו אותנו מהעירייה לחפש, רק לחפש לנו בית. וכך הגענו לעין כרם. הוא יצר קשרים שלא על כולם ידעתי בחייו, עם כל מיני אנשים פה, שלפעמים אני פוגשת אותם, או שפגשתי אותם אחרי מותו, ואמרו לי, את יודעת, אני הייתי שותה במכולת כוסית עם הבעל שלך. ו... כל מיני אנשים אמרו לי כמה הוא היה אדם נחמד, הוא היה הולך הרבה למכולת, כי אני עבדתי ב- בעיר או בגלריה, אבל הוא היה בעצם אה, עושה את הקניות ומסתובב יותר ממני בכפר. ואנשים דיברו עליו כל כך נחמד אחרי שהוא מת, לא בזמן שהוא היה חי, כי אז לא היה מה להגיד לי, היה לי בעל נחמד, בסדר. אבל אחר כך אמרו לי את זה הרבה, וזה מאוד שימח אותי, מאוד. היה לו קשר... מאוד מיידי עם אנשים, והוא אהב אנשים, כן. והוא התייחס לכל בן אדם באותה צורה ובאותה כבוד. זה לא היה, אוקיי, זה ערבי, זה ישראלי, זה דתי, זה חילוני, זה, זה היה דבר שהלוואי שהייתי בעצמי יכול להיות ככה באופן טבעי. זה היה האופי שלו מלכתחילה. הוא היה, את, האופי של הבן אדם לא משתנה, אני חושבת. מי שנוטה להיות מריר, תמיד ימצא סיבות. אבל מי שנוטה ליהנות מהחיים ושא בעיה כזה, הוא רוצה ליהנות מהחיים, ואחד הדברים זה ליהנות מאנשים. אני חושב שזאת הייתה המעלה הכי גדולה שלו. זה לא מתנשא, מקבל אחרים, ואולי הייתי מוסיף את זה עם כל הקשיים שלו. אני לא זוכר אותו מתלונן פעם אחת, אוקיי? אז היה ברור שהיה קשה לו. אבל הוא לא ישב ובכה על זה. כשעדי נולד הוא היה כל כך, כל כך התלהב ממנו, כל כך ידע להיות חלק ממנו. תמיד הוא היה חם ואוהב ורגיש, והרגשתי שכל מה שהוא נתן לנו כשהיינו ילדים, ליוני ולי, אז הוא גם נתן לעדי ואחר כך לליאור, שהחזיק אותם בידיים, זה היה עולם ומלואו בשבילו. והילדים כמובן, את הילדים, איך הוא אהב, איך הוא היה אבא נהדר ובעל שבטח ש... אין בעולם כמוהו. <laughs> ואז היו שנים קשות, היו שנים שלא הייתה לו עבודה. זאת לא תהיה הגזמה אם אני אגיד שראיתי שהוא גוסס, בלי תיאטרון. הייתה לו עבודה ברדיו בתור מביים תסכיתים. הוא אהב את זה דווקא, זה היה מדיום שהוא ניצל יפה מאוד, עם, עם uh, קול וצליל וכל מיני דברים, גם כן חדשניים, הוא תמיד רצה חידוש, אבל זה לא שילם, זה כמעט לא הייתה פרנסה. וחיפשתי משהו בעיקר להציל את כבודו. זה היה מה שהעיק עליי, שכבודו נרמס בעצם. היחס אליו היה לא שונה מיחס התיאטרונים לבמאים זרים אחרים שרצו לעבוד בארץ. רובם יהודים, מה שהוא לא היה, ונתנו לו להרגיש את זה. הוא סבל מזה. שהוא לא היה יהודי למרות שנימול ולמרות הכל, התייחסו אליו בצורה מחפירה. כי המקומיים הרגישו שלוקחים להם את העבודה. הייתה אווירה מאוד, מאוד לא מפרגנת, מאוד מאוד קשה. וסבא אתיין עכשיו לבמאי מאוד מעניין, אבל לא נתנו לו עבודה, יפה מאוד, אז מה? מה שהוא לא לקח בחשבון זה ש... מאוד אהבו את הקטע הזה שהוא בא מבחוץ, אבל כשהוא נהיה להיות חלק מהברנג'ה, ש... אז לא קיבלו אותו. אז לא אמרו לו, אוקיי, עכשיו אתה אחד משלנו, בוא תהיה איתנו. זה היה משהו שהיה בשבילם כזה חצי חד פעמי כזה. היה אפילו שלב שאני חשבתי שאנחנו צריכים לחזור לבלגיה. וסבא אמר לי, עם שני ילדים יהודים, אני לא חוזר לבלגיה. אבל אז גילינו את המרתף בבית. סבא אתיין מיד אמר, יופי, אז אני עושה לי תיאטרון משלי. אבל מה, במרתף הזה, כשניקינו אותו, התגלה באמצע עמוד מאוד יפה. 
אבל עמוד שהסתיר <laughs> מכל הצדדים, אי אפשר היה לעשות תיאטרון, ואז הקמנו את הגלריה. וזאת הייתה גלריה שעבדה עשרים שנה, הרבה זמן לגלריה, בלי כסף, לא היה לנו להשקיע, הכל היה עבודת ידיים. תמיד היה מה לעשות בגלריה, זה היה לתכנן כמובן ולנהל כמובן, וגם הוא היה עושה את המסגרות ואת הצביעה של הגלריה עצמה, ולתלות את התמונות ולהוריד את התמונות ולאחסן את התמונות ולעשות את ההדפסה של הסטנסילים של הראיונות שסבתא עשתה עם, עם האומנים. והוא האיר את התאורה הנכונה שהייתה. והוא עשה את כל הגרפיקה ואת כל הצילום, ואת הספונג'ה עשינו ביחד, אבל הוא לא הזדהה <laughs> איתה. הוא חשב יותר שזה שלי, אבל הוא עבד בגלריה, ובלעדיו לא הייתה גלריה. אז אחרי תקופה שבאמת הגלריה זה מה שהעסיק אותו, אז הייתה תקופה שהוא חזר לתיאטרון. זה היה סיפור מדהים שבפסטיבל ישראל היה איזה... קבוצת תיאטרון מבלגיה, שמכיוון שהם היו בבלגיה, אז uh, סבא אתיאן הלך לראות את ההצגה, ואחרי ההצגה הוא רצה ללכת לדבר עם הבמאי, כי הוא מאוד, מאוד התלהב ורצה ללכת לדבר עם הבמאי. ואיכשהו הוא הגיע מאחורי הקלעים, וקרה הפוך. רק כשהבמאי הבין מי עומד מולו, שזה אתיאן דבל, הוא, הוא כל כך התלהב, כי הוא אמר, מה, גדלתי על העבודה שלך, וחקרתי, ו... והזמין אותו לביים בתיאטרון שלו בבלגיה. וככה בעצם הוא חזר קצת לענייני, לעניין התיאטרון. הוא גם היה מספר, איש מספר סיפורים. כמעט כל הבמאים שהכרתי בחיי הם כאלה. הם אוהבים לדבר בידיים ולספר סיפורים. כל דבר הופך למשהו, איזה דרמה או קומדיה או משהו, אבל הם עומדים ומספרים. וככה היה סבא אתיין. והוא, הקהל אהב מאוד, ולי לפעמים זה היה מדי ארוך, אבל <laughs> האורחים שלנו נורא אהבו לשמוע אותו. זה עוד זיכרון ילדות שלי, שהיו אצלנו המון ארוחות ערב עם הרבה חברים ואנשים ומכרים, והיו אנשים שבאו פעם אחת, היו אנשים שבאו הרבה פעמים, אומנים, אנשים מחוץ לארץ, סופרים. ותמיד היה, אני זוכר שארוחות ערב כאלה מלאות אנרגיות חיוביות, ובדרך כלל במרכז היה גם האוכל של סבא אתיאן שהוא בישל, וגם הסיפורים שלו. באמת הוא היה איש מאוד... שאהב לשתף בחוויות שלו. אני זוכר שסבא מאוד אהב יין. כל ארוחת ערב היה ברור שהוא שותה כוס יין. אני זוכר גם שהוא אמר שכוס יין ביום זה אפילו בריא. אני מאמין בזה גם. לא היה אז יין כמו היום. היום יש המון יקבים, יקבי בוטיק, ישראלים, ואז לא היה. אז הוא מצא את המחסן של קרל מזרחי ברוממה. זה היה לו קשרים שם, היו שני, אני זוכר שהיו שם שני אנשים, שתמיד היו מקבלים אותו מאוד בכבוד, כי יין לא היה אז, תרבות יין לא הייתה בארץ. כל כך נהנה מאוכל טוב, כל כך נהנה מאומנות טובה. אומנות רעה, הוא לא, הוא לא התעסק איתה בכלל, אבל אומנות טובה, גם בשבילו, גם בשבילי, זה, זה נחמה. על הרבה דברים רעים שחווינו בחיים וחווינו. אבל אומנות טובה הייתה בשבילו חיים. הכל התחיל במשהו שהיה נראה די זניח. זאת אומרת, איזושהי נקודת חן באור וניתוח, ומה שאחר כך התברר לי, שכבר ברגע הראשון, אמרו לאימא שלי שזה סופני. וזה אני לא ידעתי, בגלל שהיה את הדבר הראשון שהיה זניח, ניתוח ביופסיה והוצאה של גידול, ושנה אחר כך היה ניתוח גדול. וכשהגיעו לניתוח הגדול והמפחיד, לי זה לא היה ברור מה הסיכויים ומה הרופאים אומרים. עם זאת, היה מרגע שידענו שהוא חולה ועד רגע שהוא מת, היו שנתיים. עכשיו, לפני זה, איזה חמש שנים לפני זה, היה לו גם התקף לב, ואז זה גם כן קצת שינה את החיים, אבל מזה הוא יצא לא רע. זה היה קשה, זאת אומרת, זה היה את הדבר הראשון שהיה, ואז היה נראה שהכל בסדר, וזה גם מוזר עם המחלה הזאת, ש... אתה יודע, הבן אדם נראה מאה אחוז, אבל הרופא אומר, יש סרטן סופני, אתה לא רואה את זה מיד, כן? לוקח את הזמן. 
כבר היה חולה וידע שזמנו אה, קצר, אבל בכל זאת זה היה ב-91, זה היה שנה וחצי לפני מותו, אבל הוא כבר ידע. הוא לא ידע כמה זמן יש לו, אבל ידע. ברגע שהיה ברור כבר שהמצב מידרדר מאוד, ואז כבר היה ברור שזה הסוף, אני חושב שזה היה החודשיים האחרונים שלו. וזה התחיל בזה שהוא מת, היה לו איזה נפילת אנרגיות כאלה, ואז עשו בדיקות, ואז הבינו, ואז גם הבינו שאין מה לעשות. ההקרנות לקחו ממנו המון כוח. וגם גרמו לו לדברים לא נעימים, כמו למשל, הוא התחיל להרגיש טעם של מתכת בפה, והוא אהב מאוד לאכול, והוא תמיד צחק שהוא מבשל לנו, מפני שהוא אוהב לאכול אוכל טוב. והנה זה התקלקל. וכשראו שגם אין תועלת, שבכל זאת הגרורות ממשיכות, הפסיקו בהקרנות ונתנו לו רק תרופות, המון תרופות. ואז הוא הרגיש כבר שהקול שלו נחלש, היה לו קול מאוד חזק ויפה, הקול שלו נחלש, הוא היה צרוד, כבר לא היה לו תיאבון, על... הייתה הידרדרות. הוא ביים את המרפסת בזמן שהוא היה חולה, והוא גם עשה את התפאורה להצגה הזאת. בית על הקיר, אחרי שעשו את זה על הבמה כמובן, אבל זה נשאר ועמד אצלנו בחדר איפשהו, ואז יום אחד הוא שם על זה צעיף אבל, שבעצל, יותר אצל הנוצרים מאצלנו, אבל בשבילו זה סמל אבל. הוא התחיל כבר להתאבל על עצמו. האבל נכנס לחיים שלו. בסוף ימיו הוא כתב לי, תחיי, החיים הם דבר נפלא והם עוברים כל כך מהר. תחיי את החיים. הוא אהב את החיים. ואהב את כל מה שכלול בו, כמובן. Oh, oh, oh. 
Look into your eyes again.